清晨，烟雨，黄昏，尽是温柔。少年，戎装，驰骋，星辰如眸。眼神温暖，坚定，满笑腹生。是一段风华，一纸流沙，蓦然回首。春天，花香布满了世界，良辰好。照一照。已经抓错人了，现在怎么办？你们先盯着他，我去向老板请示一下。是。是不是有事耽搁了，别让晚清自己来参加典礼？司机说他们往这个方向开了，这个节骨眼上，谁会对木家下手？对世博的车下手，说明原本的目标应该是世博。这十六铺码头，一多半都是木家仓库，人多眼杂，怎么会选在这儿？人多眼杂，才好浑水摸鱼。司令，说，码头管事说，三号泊位上有一辆车冲出了码头，可能是木家的车。走。就抓错人了呀！当时那么紧急，我能看清楚。老板怎么说？老板这是上了当，正在气头上吧？要不再问问？咱们老板是干啥的？天天和上当打交道的人，咱们呢，听令就是。现在吗？他们找不到这儿来，等外面的兵撤了，咱们再动手。你看这里。
仓库有多少面纱？昨天晚上卸的货，大概三十吨左右。这里面有多深？大概七八十米吧。下一个。七八十米的进深，区区三十多米上，根本堆不到门口家眷就没有你们这么邋遢的兵满清，是我，没事了啊，是我，没事了。光耀，光耀哥。
医生，怎么样？他受惊过度，打零点五毫升镇定剂。好。医生，他中弹了，你帮我看看。怎么样，医生？快把仪器推过来。三三，现在去码头，把那几个歹徒的尸体给我看好了。那黑衣里面穿的是民团的制服，被人发现可就麻烦了。好的，我这就让老夫去码头。跟我走。院长这边。啊，不知谭司令驾到，实在抱歉。把人给我救活了，如果救不活的话。你们医院就别开了，叫什么呀？快去啊！啊，情况怎么样？院长，女士没有大碍，刚才给她吸了氧，应该一会儿就能清醒过来。但是这位长官的情况就比较严重了，子弹击中了肺部，失血过多，血压降得很快。他可是徐督军的公子。徐督军的公子。今天你们啊，突然离开，我跟他们说司令部有急事，除了谭四和跟你去码头的那帮兄弟，没人知道穆小姐被绑架了。这样，司令你先回去，这件事你假装不知道，万一徐督办有事，徐督军怪罪下来，你也好开脱。如果徐督办没事的话，你再过来看他。老吴，人命关天的事，你别给我动歪心思。你没长眼啊！徐少帅你都不认识，你们怎么能伤了他？老七他们都死了，我们也不知道为什么会伤到他。你们伤了徐少帅，连我在内，这没一个能活着的。我们码头的兄弟穿的都是民团的衣服，武器也用的是民团的制式武器，那徐少帅自然也是民团打伤的。你确定？他们没有抓到活口？确定。记住了，这件事。咬住，是民团干的。护士，还有多少血浆？避血血没有了。没有了。刚才英国领事夫人难产，她出血，把所有避血血都用完了。召集所有避血血的医生和护士，马上输血。是。快。哎，护士，怎么样？没有避血血浆了，我要赶紧组织人献血。我是避血血，抽我的。一个人可能不够。哎，别废话了，赶紧的。哎，司令徐督办失血过多，正在输血，你先出去等一下吧。我们马上要准备为他手术了。谢谢。
，司令，司令，你没事吧？没事儿，吃点血，小意思。要不我我给你炖个鸡汤、鲫鱼汤啥的？坐月子呢。光耀哥怎么样？放心，医生说他没事了。司令，还有人等着你呢。好，你们在这守着。嗯。司令，是我们失职。上次庆功宴后，我们一直听从您的命令，暗中保护穆小姐，可还是被凶手钻了空子。你责罚我们吧。这是突发情况。你们也不用过于自责，但是以后要多派些人手，加强戒备，暗中保护穆小姐。有任何事情，第一时间先斩后奏。是是，去吧。上次就是这个，这个病人。你怎么来了？谢谢你啊，一直派人保护我。啊，这不是应该的吗？你可是我的财神爷啊！总之，谢谢你。你也不用太担心，他不会有事的。哎，要不你还是自己来吧，把脸擦擦。你也不希望他醒来看到你这个样子。光耀哥是为救我而受伤的，要是徐督军怪罪起来，我来担。我不想牵连你。哎，傻瓜，谁会怕你牵连啊？呃，别看了，又不是第一天这么帅，赶紧把脸擦擦，难看死了。还是这么说话比较像你。啊，怎么样了呀？万青找到了吗？找到了，幸亏谭司令和徐公子到得及时，万青小姐安然无恙。呃，可是徐公子在救万青小姐的过程中受了重伤。现在还在医院抢救呢，光耀受伤了呀，严重吗？好像还挺严重的，谭司令都亲自给他输了血，情况不妙啊。太太，呃，你要不要到医院去看看？我，我。我阴血，我不去了。给他们找麻烦，你先去吧。好。院长，血压下降，停止切。应该马上做开胸手术止血。开胸手术啊，院长，这开胸手术我们之前只在协和观摸过一次，从来都没有真正实施过。这万一手术要是出了差错，人可是会死在手术台上的。他不做手术，人也保不住啊。他可是徐督军的公子，万一救不回来，我们所有人都得倒霉。徐督办他不太好。什么叫不太好？刚才不是说输血完了就行了吗？其实徐督办的胸腔里有好多积血，如果不及时手术打开胸腔，找到出血点，恐怕挺不过今晚。那你们还等什么呀？赶紧做手术啊！可是我们医院没做过这样的手术，万一操作不当，很有可能下不了手术台呀、啊。你做不做手术啊？谭司令，你别急，你想，徐督办身份尊贵，我们真的不敢擅自做主，更何况他的家人都不在上海。嗯，要不您在这儿，手术同意书上签个字，也算是
给我们吃一颗定心丸。哎，院长，这救死扶伤，不应该是你们医院的事儿吗？动不动手术也是你们医生说了算。我们司令他不懂医，凭什么跟你们签同意书啊？这位长官，你想啊，徐督办可是徐督军的独子，这这种责任我们可负不起啊。你现在让我们司令在这上面签字，万一徐督办有什么三长两短的，这徐督军怪罪下来，你们好推卸责任是吧？没有手术同意书，我们真的做不了手术。我来签，我是徐光耀的未婚妻。轮不到你，要签也是我签。司令，谭司令要是签，我们也就放心了。给我马上安排手术。好，走走走走。医生，来，刘波，你们俩在这守着，我出去一下。哎，司令，你干嘛去？这徐光耀可能下不了手术台，我现在打电话给徐伯君，他们能见着最后一面。等等，刚才签字的事儿还不知道怎么收场呢，你现在又把徐伯君叫来，万一他有个三长两短的，到时候我们可真圆不了场了。老五，这个时候我们要再想着自保，让他们见不到最后一面，那是缺德。吴副司令，与其在这担心别人做文章，不如马上就把关耀哥的病例拿过来。需不需要做手术？有没有这个必要？病例一清二楚。好好好好，我这就去。啊，谭四。你去司令部再调一些兵过来。上次宴会的时候，就有人想刺杀广耀哥来栽赃谭司令。我怕他们这次卷土重来，我也会马上打电话给爸爸，封锁医院。你只管守好。好。广耀哥，你一定要挺住。嗯、徐督军怎么说？他没怎么说，就是说，尽快赶来。你刚刚为什么要签字？万一关耀哥有个三长两短，你怎么交代？那我还想问问你呢，你刚才为什么要冒出来说是徐光耀的未婚妻？如果徐伯君知道他自己的儿子为你挡了子弹，你这个未婚妻还能做成吗？你是个傻子吗？傻的是你。关耀哥是因为我受伤的，一人做事一人当，我不能把你扯进来。你不用为我开脱。我没有为你开脱，建民团的事情，你已撞在枪口上了。他万一又用这件事情来为难你怎么办？我只是个小秘书，他就算责怪我也不会拿我怎么样。徐伯君那边，交给我。这个时候我不可能把你推到前面。你有把握吗？相信我。我先去看看手术怎么样了。请接工部局。谭算，哎，兵怎么都来了？是婉清小姐吩咐的，她怕上次刺杀徐督办的那些人再搞小动作，特意嘱咐我多调些兵来。哎，干什么你？放开！撒开！他口口声声答应徐督军要保证光耀的安全，他做到了吗？谭司令，关耀现在到底怎么样了？肺出血，在做开胸手术。姓谭的，你最好祈祷关耀没事，要不然我绝对不会饶过你。裴少帅，苏少帅，刚刚在码头上，是谭司令救了我和关耀哥，输血的也是谭司令。穆婉清。你可是光耀的秘书，你怎么帮他说话？你不觉得可笑吗？我没有帮着谁说话，我只是在陈述事实。我不希望有人被冤枉。
这是两千块钱，赶紧回到乡下躲起来，不要再跟姓敏的联络了，知道吗？嗯，崔少爷可不能一走了之，他欠我们金楼的赌债还没还清呢。他欠你们多少钱呀、啊？五千。我今天出门就带这些，不够啊！这，我这儿还有一个老坑玻璃种的镯子，行价绝对不会低于三千大洋。我们怎么知道是真的？我堂堂一个木工馆的夫人，能带假货吗？再说，我拿假货糊弄你们，你们如果闹上门去，我岂不是搬起石头砸自己的脚？我会干那么蠢的事吗？姑且信。哎，不是你温柔点儿，不争气的东西，赶紧走。崔杰呀，你可真是个蠢货。这县城的摇钱树，你不会多摇几次？我手里要是有穆夫人的把柄，我吃他一辈子。妈，妈，哎，妈，哎，妈，听说光耀哥哥伤得很严重，正在医院抢救呢。对呀、啊，农爸爸已经去了。妈，那我们也去啊。啊，你去吧，妈就不去了。哎，妈，你怎么能不去呢？再说了，光耀哥哥好歹也是你未来的女婿，你怎么也要去吧。妈晕血，妈去了，怕给人家添麻烦。哎，妈，你晕血，我怎么不知道啊？对呀、啊，如果。你光耀哥哥挺不过今晚，算妈对不起你。妈，这事儿该不会和你有关吧？千算万算，没算到那个小贱人命这么大。徐督办，什么都不用说了。我当初同意光耀做你督办的时候，你答应我保证他的安全。现在什么都不要解释，一切等手术结束再说。是怎么样，杜鹃？林郎的手术很成功，已经没有生命危险了。我徐伯君欠你个天大的人情。杜鹃客气了。你这个字签的好。我要谢谢你，谢谢你保住了光耀的性命。你没有食言，杜军不必客气。光耀兄为人宽厚，是个正直的人。我呢，虽然是个粗人，但是就是看人的眼光比较准，有他在我放心。我这个儿子正好和谭司令相反，满肚子墨水，就是不会看人。
幸亏光阳没事，要是还住在咱们木公馆，也脱不了干系啊。司令，老夫他们被巡捕房带走了。谭司令，我听说绑架穆小姐的，是你民团的士兵。为了避免你包庇之嫌，还是交由巡捕房处置为好。杜鹃，您这是过河拆桥啊！徐公子现在已经脱离危险了，请你这边放心吧。阿弥陀佛，好。怎么样了吗？光耀哥哥没事了吧？啊、放心吧，光耀啊，脱离危险了。哎，那就好。哎，妈，你说你办的这叫什么事儿啊？你说这个小贱人毫发无伤，你疯了？妈不也是为了你吗？谁知道却这样了？你这哪是为了我好啊？这光耀哥哥还躺在医院里，他要是有个什么三长两短，我也不活了。好了呀，这件事啊，人命关天，天知，地知，你知，我知，绝不能让别人知道，一定要守口如瓶，弄小的了呀。嗯谭司令，这是怎么回事？这些歹徒是你的人吗？宗德先生，这绝对是有人栽赃。谭司令，看都不看一眼就否认，是否太武断了？我不需要看。今天民团典礼之前，我谭家军所有的人都集结起来，一个都不少。你怎么能证明你的人一个不少的都在这里呢？我可以去取花名册。谭司令。你们谭家军，十年前就没了番号，说白了就是一支不该存在的队伍。陆军总部和各督军府都没有你们的备案，你们的兵那根本就是没有身份的私兵。你所说的花名册那是你们自己登记的，如何能作为证据？徐督军，您就这么不相信我？哼！那我问问你，我为什么要绑架穆小姐？还让他们穿着民团的衣服不打自招，我是您的门生，我干不出这么蠢的事吧？谭司令做事一向是出人意料，也许是反其道而行之呢？嗯，徐督军，你的意思是，十年前罗督军的辎重被劫。弹尽粮绝之际，想用穆家的码头替他运送物资，所以啊，就命令士兵扮作匪徒，将穆家长子绑制于码头，然后以救人的名义又攻占了码头。你们谭家军也是罗督军的旧部，想必这灯下黑的把戏已经是炉火纯青了吧？杜鹃，嗯。您这是一心想把罪名扣在我谭家军的头上是吧？哎，除非你能拿出足以服众的证据，证明这几个人不是你谭家的兵。这，这不是欺负人吗？谭四，把嘴给我闭上。杜军，今天在码头，我已经发现了这伙人冒充我们。我本可以封锁码头，严加排查，把所有人都抓起来。但是我耽误了自证清白最好的时候，就是为了光耀兄的安危。但是杜军，我绝对不允许有任何别有用心的人把这罪名扣在我谭家军的头上。这是你的片面之词。证据呢？谭司令，你最好能够把证据拿出来啊，否则我实在无法相信你能够保证租界的安全。谭四在。
把我们谭家军的人全部都带过来，一个都不能少。是。哎，这里是银租界，记住，我不允许你乱来。你想干什么呀？难道还想逼宫一回？杜军，费总统，我什么都不想干，我只想证明我兄弟们的清白。老板，督军来一些。老板，督军怎么说？没有责怪我们吧？徐督军说：“既然事已至此，只能让我们将功补过了。现在最重要的是要新闻界发表消息，就说是谭家军。”绑架了穆小姐。另外，我们要再找一些兄弟，到租界去散布消息，就说这谭家军在改编成民团之前，是一群散兵游勇，他们到处无恶不作，最好是能够引起民众们的恐慌。明白。我得去一趟巡捕房。阿强，徐伯君和谭玄林的事情，咱们最好不掺和。我猜到绑架我的是谁了。好，去吧。走了？还是先关心关心光耀吧。司令，夜营已经到齐，其余的人在外面已经列好队了。小七，上去。谭司令，你这到底是要干什么呢？徐督军，我谭家军跟我征战了十年，打过无数场恶仗，他们每个人的手、五口，包括食指上，都有厚厚的枪茧。连伙房也不例外。您如果不相信，可以去一一检查。谭司令，这就是你给我的证据，证明你谭家的兵多么英勇善战。当然不是。您看看这些尸体的手上，有没有枪械？谭司令，你你确定每个士兵手上都有枪械？您可以去检查一下。伸出手，伸出手！来来来来！我没有骗您吧？可是，我只看了十几个士兵。目前还不足以说明问题。好，您可以让巡捕房的兄弟们一个一个的检查，多长时间我都可以配合。但是检查完毕之后，必须还我谭家军的清白。好主意，来，来来来，来，谭司令，都检查一下。你们谭家军本来就是一本糊涂账，我怎么知道你在上海有没有招过新兵？即使没有招过。你神不知鬼不觉的招上几个贴身喽啰也不是不可能的，就凭手上的几个剪子，就能洗刷嫌疑，未免太儿戏了吧？杜军，您这是铁了心的要栽赃我是吧？你要是想证明清白，你必须拿出一些铁证来。这鸡蛋里挑骨头的话，谁都会说。不如我问问您，你有什么铁证证明？
这些人不是冒充的。事情是你惹下的，我儿子还在医院躺着呢，当然由你举证。徐督军，我知道是谁伤害的关耀哥了。泪化成雨，满天，回到相遇的起点。一眼就见到你，那张迷人侧脸。一望无际，天空海阔，我许下承诺。让红尘与我们一起陨落。若忘记你轮廓，如何拼凑，让几个空将我俘获？拥抱着起落。相遇的起点，一眼就见到你那张迷人侧脸。一望无际，天空海阔，我许下承诺，让红尘。